No, yo creo que la necesidad de servicios viene siendo en la parte continental. Los servicios básicos no, aún no llegan a toda la parte continental. Hoy existen zonas donde no existe luz, donde no existe naturalmente el agua, no, donde no hay pavimentación, donde la escuela de los hijos está muy apartado de donde hoy viven. Y hoy es el reto que tiene eh, el municipio. No queremos seguir avanzando donde tenemos una ínsula muy próspera eh, con turismo de alto poder adquisitivo, una isla que se vuelve poco a poco una isla boutique, yo así le llamo, porque los hoteles, aunque son pequeños, dan un servicio de calidad. Eh, pero por el otro lado tenemos una zona que me atrevo a decir que es una de las zonas más pobres de todo Quintana Roo. ¿Hoy por qué? Porque quizá lo podríamos comparar o podríamos pensar que Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas o algún otro municipio sea más pobre que, que Isla Mujeres. Y la verdad es que no, porque en esos municipios por lo menos eh, las personas tienen la tenencia de la tierra, son propietarios de su tierra. Hoy aquí en Isla Mujeres no, en Isla Mujeres en la parte continental tienes que seguir pagando una mensualidad a esos, a esos eh, eh, ejidatarios, no eres dueño de tu tierra y por lo tanto tampoco tienes dónde sembrar, dónde eh, conseguir los, la, la proveeduría para el día a día. ¿no? Entonces hoy sí el reto es ese acortar la distancia social y económica que tenemos con esta zona continental y hacia, y hacia allí tenemos que irle eh, apostando. Isla Mujeres no puede crecer en la ínsula, entonces naturalmente basta con dotarlo de servicios de muy buena calidad y empezar a mirar muchísimo más con atención hacia la zona continental. ¿Le parece que el ayuntamiento no ha tenido la atención suficiente para la zona continental? Me parece que en las últimas administraciones se han hecho los esfuerzos pero han sido insuficientes. La verdad es que la zona continental ha estado creciendo de manera exponencial. Hoy tenemos, y tenemos que seguir luchando por, también por crear esa identificación cultural. Que sienta la gente que, prove, que proviene de Oaxaca, Yucatán, del Estado de México, Veracruz, Chiapas, de todos esos estados eh, vecinos, que vengan a sumarse al desarrollo del, del nuevo territorio que hoy los acobija, que es las Mujeres. O sea, crear esa cultura de pertenencia que naturalmente le va a ir creando un amor a esta tierra y por supuesto que nos va a beneficiar en mucho, en crear una sociedad que se sienta feliz de pertenecer a Isla Mujeres. ¿No hará falta un tipo de, eh, de edificio del ayuntamiento alterno allá en la zona continental? Pues hoy tenemos eh, uno que está funcionando en Punta Sam y tenemos otro que es un centro de desarrollo integral dentro de lo que es la zona de Rancho Viejo. Como tú bien apuntas, han sido insuficientes. Hoy necesitamos todavía darle más presencia. Hay planes, no sé si en esta administración o quizá en la que venga, que naturalmente ya tendríamos que formar ya un palacio municipal en forma ahí, porque también necesitamos darle certeza a toda esa gente, delimitar mucho nuestro territorio y que la gente sepa distinguir a partir de qué punto empieza a ser Isla Mujeres y deja de ser Benito Juárez.